आज के सबजेक्ट जेटा दिए जे टपिकटा अपनारा सबा होमिओपैथी प्रैक्टिस करें कि बेसिक जिन जाना खूब दरकार हो पड़े होमिओपैथी आगे क्लसगूते अनेक कि होमिओपैथी सम्बन्धे आस्ते आस्ते अपन जान प्रचुर जिन आगामी दिन हमें जानपे जे जिन आज के टपिकटा दिए दैट इज रिलिजियन एंड होमिओपैथी अर्थात धर्म एवं होमिओपैथी ये टपिकटा शुने एक अबाक लागे धर्म एक पैथिर की सम्पर्क क्योंकि धर्म कि भाव पैथिर सम्पर्क एवं अन्न पैथिर सम्पर्क नहीं रिलेशने आनब अवश्य आयुर्वेदे तो सम्पर्क आई कारण आयुर्वेदे हिस्ट्री जदि मैं बोलते थी जेखन थी आयुर्वेदार सृष्टि तेल तो अनेक बड़ो बेपार दाड़े जाए मध्य अनेक क्रूर धर्म रिलिजियन चले आस एक्चुअल आगे दिन हमें ये विभिन्न धर्म अर्थात हिंदू धर्म बोल इसलम धर्म बोल बौद्ध धर्म बोल तैन धर्म बोल ख्रीस्टान जी बोल ना क्या सब चे नतून हे शिख धर्म अपना जी बोल ना क्यों एगल तो पर बेपार एगल एक ब्रैंड एक एक नाम आसल धर्म आसल धर्म हमारे शर मटी तरह एगल विभिन्न एक एक जगह तैरी हो आसल कथा टोटाली पैथोलजी बोलो ना तर मान यब नामगुलो के ब्रैंडगुलो के पैथोलजी बोलो ना तर कारण हे अन्न कंतु ये मेन जिन मेन मान आगे हमें जे सद भावना सत्कर्मे उत्पन्न है एवं सद भावना के सत्कर्मे जे उत्पन्न है से ही सत्कर्म को अपनार मन जतटा प्रभावित है सेटाई हे धर्म धर्म एर बहरे किच्छू नहीं अर्थात आपनी जदि सत् थकें आपनर पारिपार्शिक जरा रोन ता जदि आपनर सतत मुग्ध है आपनी जदि हेल्पफुल हन अपना जदि न्याय विचार सब समय अपनी करें से बला हे आदिम रूप अर्थात को शिशु से ही रूपटा नहीं जन्मग्रहण कर शिशुर मध्य से कौन घरे जन्मग्रहण कर बड़ बेपार नये से जो बेड़े उठे तार मध्य विभिन्न रिपुर प्रवेश घटे अर्थात आदिम रूप ये रिपुर प्रवेश करते करते जो अनेक बड़ हई एवं विभिन्न धर्म नामे नामकरण हो पड़े एवं परिचय हो पड़े इच्छा कर ले सबटुकु ड़े दिए आर निजे आदिम रूपे नहीं चले अर्थात से ही जगह जेखन थी सृष्टि ये आसल कथा तर माना कि दाड़ तर माना दाड़े मटी जेखन थी विभिन्न जगार उत्पत्ति सेगलो केन बर्जन कर आगे स्थान फिर आसते ही पारि जदि हमार इच्छा था तो जदि इच्छा ना थे तो विभिन्न जगह डाइार्ट होते थकब ओई आदिम जगह आशाई हेर होमिओपैथी कज रूट बा रूट कज ओ आदिम जैगा के खुजे बार करब ओ आदिम जैगा खुजे बार करारे कथाय पैथोलजी होन जेते सुविधा है अर्थात एक गाड़ी चालाते गथम गाड़ीटार निट्राले थे निट्राले पर ही विभिन्न गियारे फार्ष्ट गियार सेकेंड गियार थार्ड गियार फोर्थ गियार फिफ्थ गियार तपर बैक गियार एरम भाव चलते चलते परे कितु आपनी जदि निट्राले ना थकें तेल प्राय आपनी देखें गियार दीते भूल करबें ये हे सीम्पल मैटर जो निट्राले थकें खूब सहजे गियार एदिक ओदिक अपनी घूरिए दीते ठीक ये हे तेम जदि आपनी मटीटा के भलोक चिने फलते पर रूटकस के जानते पर कारणटा अपनी जो जानते पर डिजिजटा डायगनोसिस करते सुविधा 
আপনি মেন জায়গায় চলে আসুন সেখান থেকে কোন জায়গায় আপনার ডিজিজ টার্ন নিচ্ছে সেটা আপনার বুঝতে অনেক সুবিধা হবে অ্যাকচুয়ালি কি জানেন তো আমাদের যে বিভিন্ন মানে নামরূপী ধর্ম এর মধ্যে একটি জায়গা মিল আছে কারণ সে যে ধর্মেই হোক না কেন যেরমভাবেই হোক না কেন সে কারুর উপাসক কারুর না কারুর উপাসক মানে একটা মিল সে যেরকমই ধর্মের হোক না কেন কোনো একটি ভগবান বা আল্লাহ বা গড যাই বলুন না কেন একজনকে বিশ্বাস করে মানে কোনো একটা জায়গায় ঠিক এবং প্রত্যেকটা ধর্মের বই যদি কিনলি এবং খুব সুন্দরভাবে পড়া যায় যেই জায়গাগুলো মিল রয়েছে প্রত্যেকটা ধর্মের বইতেই কিছু না কিছু মিল পাবেনি এক মিল রয়েছে সেগুলোই অ্যাকচুয়াল ধর্মের মূল কথা আর বাকিগুলো হচ্ছে সব অ্যাডাল্টারেশন এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখক নিজের যুক্তি নিজের মতামত দিয়ে জিনিসগুলোকে বাড়িয়েছে যেইগুলোকে মিল পাবেন সেগুলোই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি উন্নতির পথ এবং মন বিকাশের পথ আমাদের শরীর এবং আত্মা অ্যাকচুয়ালি তো এই দুটোই এন্টিটি আত্মা যদি শরীরের মধ্যে না থাকে অর্থাৎ দৈহিক যদি মানে দেহটা না থাকে মানে আত্মাটা না থাকে তাহলে দেহর কি মূল্য কিছুই মূল্য নেই আত্মাটা কে আত্মাটা ধর্ম গড এইসব বলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল কি আমাদের ভাইটাল ফোর্স অ্যাকচুয়াল ভাইটাল ফোর্স ন নম্বর অ্যাপোরিজিমে হ্যানিম্যান সাহেব বলেই গেছিলেন আমাদের মাস্টার ডক্টর খ্রিস্টান ফেডরিক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান বলেই গেছিলেন উইদাউট ভাইটাল ফোর্স উই আর ইনার্ট অর্থাৎ জড় বস্তু কোনো কোনো ধর্ম মনে করে যে আত্মা বিনা রূপে যখন বেরিয়ে যায় আরেকটা দেহতে প্রবেশ করে তাকে তার মধ্যে প্রবেশ করে এটা কেউ কি কোনো কোনো ধর্ম মনে করে কিন্তু কথাটা হচ্ছে আত্মা যে প্রবেশ করে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই এটা মানুষের স্পিরিচুয়ালিটি মানুষের ধারণা এবং মানুষ সেটা ভাবে তার কোনো সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ড নেই কোনো স্ট্রং ফিলোজফিও নেই মানুষ ভাবে ঠিক তেমনি ভাইটাল ফোর্স যদি একবার অফ হয়ে যায় যেমন হিন্দুদের আছে তেত্রিশ কোটি দেবতা অনেকেই এটাকে ভুল ব্যাখ্যা করেন তেত্রিশ কোটি মানে এই সরি হ্যাঁ তেত্রিশ কোটি মানে তেত্রিশ কোটি নয় তেত্রিশ মানে তেত্রিশ ওটা সংস্কৃত কথা আর কোটিটাও সংস্কৃত কথা কোটি মানে হচ্ছে উচ্চ কিংবা বিভিন্ন অর্থাৎ তেত্রিশ রকম নট তেত্রিশ কোটি এই তেত্রিশ কোটি দেবতা প্রত্যেক ধর্ম প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেক জাতিই মানে কীরমভাবে খুব সহজ জিনিসটা তেত্রিশ কোটি দেবতা কে বারোটা আদিত্য এগারোটা ইন রুদ্র আটটা অষ্টবসু আর দুটো হচ্ছে অশ্বিনী কুমারদয় বারোটা আদিত্য কে সূর্যের বারোটা মাস বছরে যে বারোটা মাস কোন ধর্ম মানে না সব ধর্ম মানে বারোটা মাস অষ্টবসু কে ওই যে অগ্নি পৃথ্বী বায়ু জল তারা নক্ষত্র সূর্য আর ইয়ে চন্দ্র কে মানে না সবাই মানে এগুলো আমাদের বোঝার ভুল অশ্বিনী কুমারদয় কে অশ্বিনী কুমারদয় হচ্ছে ইন্দ্র আর বরুণ ইন্দ্র কে বিদ্যুৎ কে মানে না বিদ্যুৎ বরুণ জল কে মানে না অবশ্যই মানে কিংবা অশ্বিনী কুমারদয় বলতে পারেন চিকিৎসকের দেবতা কে মানে না অবশ্যই মানে আর এগারো রুদ্র এগারো রুদ্র কারা আমাদের যে ব্যবহার যে চরিত্র বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্র এগারোটা রুদ্র দ্বারা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এটাই হচ্ছে তেত্রিশ কোটি দেবতা বলা হয় কে মানে না 
কিন্তু আমরা বিভিন্ন দেবদেবীর নাম দিয়ে এইসব করছি কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় ব্যাপারটা আক্ষরিক অর্থে তো এইটা আমরা এর মধ্যেই তো বসবাস করি সে একে বাদ দিয়ে তো কিছু করতেই পারবো না আমাদের অস্তিত্বই নেই যখন দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায় ভাইটাল ফোর্স বেরিয়ে যায় তখন তেত্রিশ কোটির দেবতাও প্রাণ থেকে বেরিয়ে যায় দেহটা শুধু পড়ে থাকে তার উপর সেটা তো মরণশীল পচনশীল সে মাটিতে আবার মিশে যাবে নয় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তাহলে তার অস্তিত্ব আর কোথায় রইল নেই তো তেত্রিশ কোটি দেবতাই সে চলে গেল তার মধ্যেই সে বিলীন হয়ে গেল এটাই তো আসল কথা তাহলে আমরা এটাকে সবাই মানি ঠিক তেমনি মৃত্যু মানে কি মৃত্যু মানে হচ্ছে দেহ থেকে আত্মার বিচ্ছেদ অর্থাৎ ভাইটাল ফোর্স বিচ্ছেদ হয়ে গেল আর কিছুই না যখন মৃত্যু ঘটে তখন তেত্রিশ কোটি দেবতাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অর্থাৎ আমরা মারা গেলে সমগ্র বিশ্ব অদৃশ্য হয়ে যায় ভাইটাল ফোর্স থাকলে তো আমি বিশ্বকে দেখব বিশ্বকে ভোগ করব ভাইটাল ফোর্স না থাকলে মৃত মানুষ কি বিশ্বকে ভোগ করবে কি দেখবে কি জানবে তার মধ্যে কি অনুভূতি থাকবে কিছুই তো থাকবে না হোমিওপ্যাথি কি করে আমাদের কতগুলো সিমটম আছে ভাগ করা মেন্টাল জেনা জেনারেল ফিজিক্যাল জেনারেল মডালিটিস অ্যান্ড কানকমিটেন্ট সবার বেশি প্রাধান্য দেয় মেন্টাল জেনারেলকে তারপর তার থেকে আসে হচ্ছে ফিজিক্যাল জেনারেল তার থেকে আসে মডালিটিস তার থেকে আসে কনকমিটেন্ট মেন্টাল জেনারেলকে কেন প্রাধান্য দেব কারণ মাইন্ড আমি যা ভাবজি আমি যদি সৎ পথে না চলি আমি যদি সবসময় কাউকে ডিস্টার্ব করার মতো মাইন্ড রাখি তাহলে আমার আদিম রূপ কখনোই আমার শরীরের মধ্যে বিরাজ করবে না অর্থাৎ যেটাকে আমরা বিভিন্নভাবে ভগবান ভাবি আমরা আদিম রূপ কখনোই প্রাপ্তি পাব না যেটা আপনাদের ইসলাম মানে অর্থাৎ আল্লাহকে সবটুকুই আল্লাহর ইচ্ছাতে আমরা আত্মসমর্পণ করা এটাই তো ইসলাম এর মানে এটাই হচ্ছে কথা তাহলে আমি কোনো দিনই আদিম রূপ কখনোই পাব না যদি আমি ওইগুলোকে না নিতে পারি তাহলে মাইন্ড যদি ঠিক থাকে তাহলে ফিজিক্যাল জেনারেলের মধ্যে আপনার মাইন্ড যে ইচ্ছা ঘটাবে সেটাই পাবেন যদি মাইন্ড ঠিক থাকে বাইরের কোনো রোগ অ্যাটাক করতেই পারবে না কারণ আপনি যদি সব ঠিকঠাক লাইনে চলেন মাইন্ড যদি প্রফুল্ল থাকে তাহলে আপনার রোগই প্রবেশ করার সম্ভাবনা কম যদি আপনি সব সময় ন্যায় বিচার করেন মানুষের সাথে সুতরাং আপনার যদি মাইন্ড ঠিক থাকে আমি যখন অনেকগুলো সিমিলার মেডিসিন পাবো আমি তিরিশটা সিমটম নিয়ে নিলাম কোনো পেশেন্টের তিরিশটা অনেক সিমটম একটি পেশেন্টের আমি তিরিশটা সিমটম দিয়ে আমি কাজ করব সম্ভব রেপারটরি করব তিরিশটা সিমটম তো অনেক মেডিসিনের ওরকম কুড়িটা পঁচিশটা পনেরোটা দশটা এরমভাবে চলে আসবে সিমিলার দেখা যাবে তার মধ্যে দশটা মেডিসিন হয়ে গেল তখন আমি কি করব রিকেস টেক করব যদি রিকেস টেক করি দেখা যাবে তিরিশটা থেকে ওটা পনেরোটা হয়ে গেল আর ওখানে মেডিসিনও দশটা থেকে চার চারটে পাঁচটায় নেমে আসলো এরপরে আমি কি করব এরপরে আমি মেন্টাল আর যখন আমি পারছি না চারটে পাঁচটা মেডিসিনকে কিছুতেই একটা করতে পারছি না অর্থাৎ সিমিলিমাম করতে পারছি না আমি তো একটা মেডিসিন প্রেসক্রাইব করব তখন আমি মেন্টাল দেখব মেন্টাল জেনারেলকে জোর দেব বাকিগুলোকে কম জোর দেব তাহলে মেন্টাল জেনারেল যখন জোর দেব তখন দেখা যাবে দুটো চলে আসলো এরপরও তো মুশকিল হয়ে গেল তখন আমি ডিজিজকে হিট করব অর্থাৎ যে কমপ্লেন নিয়ে পেশেন্টটি আমার কাছে আসলো তখন দেখা যাবে আমার সিমিলিমাম চলে আসলো সিম্পল ম্যাটার যদি আপনার মাইন্ড না ঠিক না থাকে তাহলে ফিজিক্যাল জেনারেল আপনার ঠিক থাকবে না তাহলে মডালিটি চলে আসবে তার মানে তো রোগ প্রবেশ করল নাহলে মডালিটির উদ্ভব কোথা থেকে আসলো অ্যাগ্রাভেশান অ্যামুলেরেশান কখন কমছে কখন বাড়ছে সুস্থ মানুষকে কি আমরা জিজ্ঞাসা করি রোগ হলেই তো তার অসুবিধা হলেই তো জিজ্ঞাসা করব কনকমিটেন্ট সিমটম কি দেয়ার ইজ নো রিলেশান বিটুইন দ্য ডিজিজ অ্যান্ড দ্য সিমটম আমার মাথায় ব্যথা ওদিকে হচ্ছে আমার ডায়রিয়া হচ্ছে সিমটমে কোনো ইয়েই নেই আমার হিপ জয়েন্টে ব্যথা হচ্ছে ওদিকে কাশি হচ্ছে আমার সিমটমে কোনো যোগাযোগই নেই দ্যাট ইজ কনকমিটেন্ট সিমটম তাহলে কি হলো এই কনকমিটেন্ট সিমটম 
তখন তার এই সব জিনিসগুলো আসবে কেন তার কনকমিটেন্ট সিমটম আসছে কেন তার মধ্যে মডালিটিস গ্রো করছে তার মানে তার মাইন্ড ঠিক নেই সেই জন্যই রোগ প্রবেশ করছে সেই জন্যই হচ্ছে মডালিটি কনকমিটেন্ট এসব বড় বড় রোগের নামের উদ্ভব হয়ে গেছে আমরা যে বিভিন্ন নাম বিভিন্ন বলি বিভিন্ন সময় নাম তার উৎপত্তি হচ্ছে এই জায়গা থেকে অর্থাৎ আমার মাইন্ড ঠিক নেই ভাইটাল ফোর্স ঠিক নেই ভাইটাল ফোর্স কখনোই মারাও যায় না অর্থাৎ ভাইটাল ফোর্সকে সুস্থও করা যায় না এই কি বলবো আপনাদের ভাইটাল ফোর্সকে যেমন খারাপও করা যায় না আর ভালো হয় না মানে কি ভাইটাল ফোর্স হচ্ছে অমর যেমন শক্তির নিত্যতা সূত্র যেটা ধ্বংস করা যায় না সৃষ্টি করা যায় না ভাইটাল ফোর্স শুধু ডিরেঞ্জ হতে পারে অর্থাৎ শক্তি এক রূপ থেকে আরেক রূপে যেতে পারে শক্তির নিত্যতা সূত্র কনজারভেশন অফ এনার্জি কনজারভেশন অফ কনজারভেশন ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি শক্তির নিত্যতা সূত্র ভাইটাল ভাইটাল ফোর্স তো সে তো শক্তি তারও নিত্যতা সূত্র তো রয়েছে তাহলে আমাদের শরীরে প্রত্যেকটা কোষে নিজস্ব ইচ্ছা আছে নিজস্ব উপলব্ধি আছে তার কারণটা কি প্রত্যেকটা কোষে নিজস্ব ইচ্ছা আছে নিজস্ব উপলব্ধি কেন বললাম কোষ আবার উপলব্ধি কি কোষই তো উপলব্ধি আপনি যখন কোনো জায়গায় আপনার শরীরে অ্যাটাক করছে আপনার হয়ে আপনার শরীরের প্রত্যেকটা কোষ তার সাথে যুদ্ধ করছে প্রত্যেকটা কোষের মধ্যেই ভাইটাল ফোর্স নিহিত প্রত্যেকটা আপনার স্কিন থেকে মাথার চুল থেকে বিভিন্ন অর্গান থেকে ব্রেন থেকে নার্ভ থেকে সবই তো কোষ দিয়ে তৈরি তাহলে প্রত্যেকটা কোষেরই তো উপলব্ধি হল আছে আমার নার্ভ দিয়েই তো সব স্টিমুলেশন যায় নার্ভ কোষ নেই নার্ভ সেল নেই অবশ্যই তো রয়েছে সবই কোষ সব কটা কোষেরই উপলব্ধি আছে এবং নিজস্ব ইচ্ছা আছে আমার শরীরে কোথাও লাগলে আমার ব্রেন সেটাকে ইয়ে করে না মেনটেন করে না হেড অফিস সে কিভাবে তার সেই সময় প্রিকোয়েশন নিতে হবে ওইটাও তো কোষ দিয়েই তৈরি সবই তো কোষ দিয়ে তৈরি অ্যান্টেরিয়ার হর্ন সেল পস্টেরিয়ার হর্ন সেল হোয়াইট সেল গ্রে ম্যাটার সবই তো হোয়াইট ম্যাটার সবই সেল এগুলো আশা করি আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন এইবার আমি আসছি বুঝতে পাচ্ছেন দেখেছিলেন জেমস টাইলার কেন্ট অর্থাৎ কেন্ট সাহেব এটা প্রথম উপলব্ধি করলেন তারা তো আচ্ছা বলুন তো ইন্ডিয়াতে মানে ডক্টর হ্যানিম্যান আওয়ার মাস্টার হু লিভড ইন জার্মানি বাট হোমিওপ্যাথি ইন ইন্ডিয়া এটা প্রথম আমাদের ইন্ডিয়াতে যে এসছে প্রথম হোমিওপ্যাথ কে জানেন কেউ আমাদের ইন্ডিয়াতে কে প্রথম হোমিওপ্যাথিকে এখানে বিস্তার লাভে সাহায্য করেছিল মহেন্দ্রলাল সরকার রাইট রাইট মহেন্দ্রলাল সরকার মহেন্দ্রলাল সরকার মহেন্দ্রলাল সরকার হ্যাঁ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রথম ইনি এটাকে বিজয় করতেন তো অ্যালোপ্যাথি হয়ে গিয়ে ছিলেন তো হ্যাঁ প্রথম ওনার দেখা দেখি অনেক অ্যালোপ্যাথিক ডক্টররাও হোমিওপ্যাথি তখন প্র্যাকটিস করতেন ফাদার অফ অ্যালোপ্যাথি হ্যানিম্যান উনি নাম দিয়েছেন ফাউন্ডার অফ হোমিওপ্যাথি উনিও উনিও হ্যানিম্যানি উনি নাম আবিষ্কার করেছেন এটা মনে রাখবেন অ্যালোপ্যাথি নামটাও হ্যানিম্যানি বলেছেন আর কেউ বলেননি যাই হোক বলে সেই সময় কিন্তু অনেক অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারবাবুরা হোমিওপ্যাথি আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতেন নট অনলি দ্যাট আমেরিকায় যখন হ্যানিম্যান সাহেব যখন লাস্ট আমেরিকায় ইয়ে হয়েছিল আমেরিকার বহু 
ডাক্তারবাবু সেখানে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিস করতেন তখন বহু ডাক্তারবাবু কনভার্সান হয়েছিলেন মানে কনভার্ট হয়েছিলেন হোমিওপ্যাথিতে তখন একটা নূতন প্যাথি যা সাফারিং নেই হ্যানিম্যান প্রুফ করে দিয়ে গেছিলেন এর জন্য আমেরিকান গভর্নমেন্ট চার হাজার ডলার গ্র্যান্ড করেছিল হ্যানিম্যানের মৃত্যুর পরে চারটে পাঁচটা জায়গায় তার মূর্তি স্থাপনের জন্য যাই হোক তাহলে হোমিওপ্যাথির সাথে ধর্মের কি সম্পর্ক রয়েছে এটা বুঝতে হবে আমাদের স্পেসিফিক আরেকটা সুন্দর কথা বলি শুনুন এই কথা বলতে গিয়ে ধর্মের একটা আমাদের ধরুন যে কোনো ধর্ম বিস্তার লাভ তখনই করবে প্রত্যেকে যত যে পিলগ্রিমরা রয়েছেন যে প্রফেটসরা রয়েছেন সবাই একজন কিন্তু ভালো মানুষ ছিলেন না হলে তার অনুগামী কেউ হতো না প্রত্যেকে যারা রয়েছেন শুধু হিন্দু ধর্মের কেউ ইয়ে নেই কোনো প্রফেট বা হিন্দু ধর্মের কেউ বিস্তার লাভের ইয়ের জন্য করেনি তখন কেউ ছিল না আর বাস্তবে এটাও শুনে রাখুন রামায়ণ মহাভারত গীতা এগুলো কোনোটা হিন্দুর নয় এইটা সবার জিনিস তখন কোনো ধর্ম ছিলই না সবার এটা এখানে বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক ব্যাপার রয়েছে হিন্দুরা এটা ক্লেম করে কিন্তু এটা সবার এই তিনটে গ্রন্থতে এবং বেদ এই এই চারটে জায়গায় বেদের চারটে ভাগ সেই চারটে ভাগ নিয়ে কোথাও হিন্দু কথা লেখা নেই বিভিন্ন ধর্ম পরবর্তীতে যখন নিজের নিজের আলাদা করে নিল তখন হিন্দু মানে জায়গায় একটা সেক্টরে ওইগুলো সব চলে গেল কারণ তাদের আলাদা আলাদা বুক তৈরি হয়ে গেছিল এবং হ্যাঁ হিন্দু কোন ধর্মের নামে আছে কি সেটাই তো একটা সংশয় এখন না আমি তো বলছি আপনি আমায় প্রমাণ করে দিন আমি তো এটা ইউটিউবেও ছেড়ে দেবো প্রমাণ করে দিক কেউ এই যে বিভিন্ন বইপত্র নিয়ে সব ক্লেম করছে আমার হিন্দু এইখানে এই লেখা আছে ওই শ্লোকে কিচ্ছু মানে যা থাকতে পারে লেখা সবচেয়ে বড় এখানে ফ্যালাসি কি জানেন বেদ উপনিষদ এগুলো সব শ্রুতি ছিল তখন কিছু লেখা হতো না শ্রুতি অর্থাৎ শুনে শুনে ছাত্ররা পড়ত জ্ঞান মুনি ঋষিদের ওগুলো কে লিখল এত পরে কে লিখল গীতা শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে যুদ্ধের সময় অর্জুনকে বলেছিল কে শুনেছে আর বাকি তিন নম্বর ছিল শুনেছিল ধনঞ্জয় যে ধৃতরাষ্ট্রের সারথী ছিল শ্রীকৃষ্ণ তাকে আশীর্বাদ স্বরূপ সে ডাইরেক্ট দেখতে পেত ধনঞ্জয় ছিল মূর্খ ধৃতরাষ্ট্র ছিল অন্ধ মূর্খ শ্রীকৃষ্ণ নিজে লিখবে না তাহলে একমাত্র পড়ে রইল অর্জুন আর বাকি কেউ জানল না তাহলে গীতা হিন্দু তো হিন্দু কথা তো গীতা লেখা নেই যাই হোক তাহলে লিখলটা কে গীতা রামায়ণ বাল্মীকি লিখেছে মেনে নিলাম লিখেছে কিন্তু এই দুটো বেদ তো শ্রুতি ছিল আর গীতা তো ওই তিনজন মানুষ জানত তাহলে গীতাটা হ্যাঁ বাল্মীকি তো আগেই লিখেছিল আমরা এগুলো আমরা এগুলো শোনা বুঝেছেন তো কারণ আমি যতদূর জানি যেমন ধরুন আপনাদের ইসলাম ধর্ম হজরত মোহাম্মদ ইনি এসছেন এনার কিন্তু যখন চল্লিশ বছর বয়স তখন এই জায়গাটা উনি এসছেন ওনার জন্ম সম্ভবত পাঁচশো সত্তর মতান্তর পাঁচশো চৌষট্টি খ্রিস্টাব্দ এবং উনি বেঁচেছিলেন ছশো বত্রিশ উনি যখন চল্লিশ বছর বয়স অর্থাৎ তাহলে কি দাঁড়ে ছশো দশ ঠস তখন উনি ওনার তো অ্যাকচুয়ালি মিক্কাতে যেটা মক্কা বলি আমরা অ্যাকচুয়ালি ওটা মিক্কা নাম ঠিক আছে ওখানে উনি জন্মগ্রহণ করার পরে ছ বছরে উনি ওনার ইয়ে মানে প্রথমেই পিতা বিয়োগ হয় তারপর ছ বছরে মাতা বিয়োগ হয় তারপর মানে কাকার কাছে থাকত তারপর আরেকজনে সে এরমভাবে করতে করতে তারপর একটা মৃত্যু ভয় থেকে তাকে ওখান থেকে তার অনুচরদের নিয়ে চলে আসতে হয়েছিল সেখানে একটা মদিনা যেখানে তার মৃত্যু হয় অ্যাকচুয়ালি এক সেকেন্ড
যেখানে তার অ্যাকচুয়ালি মৃত্যু হয় কিন্তু মনে রাখবেন আমি ওই জায়গায় যাচ্ছি না আমি যাচ্ছি চল্লিশ বছর এই বয়সটা দেখুন এর পেছনেও একটা কারণ আছে কেন আমি কথাটা বললাম ইসলাম যে ধর্ম ইসলাম ধর্ম যেটা মানে আমি ধরে নেব তাহলে কি ছশো দশ সালে তার আবির্ভাব মানে প্রথম ইন্ট্রোডাকশান কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইসলাম ধর্মের যে মতামত সেটা প্রথম ধর্ম আপনারা অনেকেই জানেন হয়তো সেটা কে বেরালো হ্যাঁ অনেকেই জানেন হয়তো যে আদম আপনাদের যাই হোক ওই জায়গার আপনি ছেড়ে দিন ওই জায়গা আমি আর বলবো না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে জায়গাটা প্রত্যেকেই একজন ভালো মানুষ ছিল যার অনুগামী যার অনুগামী মানুষরা হয়ে এসছিল তাহলে ভালো মানসিকতা তো থাকতেই হবে যদি ভালো মানসিকতা থাকে তাহলে তার কর্মটাও ভালো হবে এবং কর্ম যদি ভালো হয় তাহলে তার ফলটা ভালো হয় ফলটা ভালো মানে সে নীরব থাকতে পারে এটাই হচ্ছে আসল কথা কিন্তু প্রত্যেক পিলগ্রিমই আলটিমেটলি রোগেই মারা গেছে সে আপনি বুদ্ধদেব বা মানে গৌতম বুদ্ধ ২৯ বছর বয়সে ইয়ে হয়েছিল যাই হোক এইসব পরে হয়েছিল এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে পারপাসে আমি আসছি এবং জেমস টাইলার তখন আপ বলল যে ঔষধ আর ধর্মকে আলাদা করলে হবে না এটা আপনি আলাদা করতে পারবেন না জেমস টাইলারের কথা বলছি কিন্তু আমি কেন্ট আমি আমার কথা বলছি না কিন্তু মানে যত রোগ আপনার রয়েছে সবই অন্তর্নিহিত রয়েছে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা ভেতর থেকেই বাইরে তার প্রকাশ পায় ভেতর থেকে আপনার ভেতর যদি ভালো হয় তাহলে আপনার রুচি আপনার কথাবার্তা আপনার সব কিছু আপনার তো বাইরে প্রকাশ পাবেই সেইটাই বলা হচ্ছে অর্থাৎ ভেতরে আপনার রোগ যেটা বাইরে দেখছেন ওটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল অন্তর্নিহিত রয়েছে হেরিংস ল অফ কিওর হেরিংস ল অফ কিওর কি বলা হয়েছিল ফ্রম আপওয়ার্ড টু ডাউনওয়ার্ড ফ্রম ইনওয়ার্ড টু আউটওয়ার্ড অর্থাৎ আপনি যখন ট্রিটমেন্ট করছেন তখন আপনার ফ্রম আপওয়ার্ড টু ডাউনওয়ার্ড অর্থাৎ ওপরের দিকের রোগ আস্তে 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 ট্রিটমেন্টের পরে নিচের দিকে আস্তে আস্তে নেমে গিয়ে বেরিয়ে চলে যাবে এটা হচ্ছে হেরিংস ল কি আবার এবং ইনওয়ার্ড টু আউটওয়ার্ড তাহলে ভেতরের রোগ আপনি ট্রিটমেন্ট করছেন বাইরে সব বেরিয়ে আসছে আমি অ্যাজমার ট্রিটমেন্ট করছি স্কিন ডিজিজ পরে দেখা গেল ইনওয়ার্ড টু আউটওয়ার্ড আপনার অ্যাজমা সেরে গিয়ে স্কিন ডিজিজ পুরোর কারণ সেই স্কিন ডিজিজটা চাপাক দিয়ে অ্যাজমা হয়েছিল এটা হেরিংস ল অফ কিওর তাহলে আপনার ভেতর যদি ভালো হয় অটোমেটিক্যালি আপনার স্বভাবের বই প্রকাশ বাইরে আপনার আশেপাশের মানুষ দেখতে পাবে এটা সিম্পল ব্যাটার যা বাইরে দেখতে পাচ্ছি সেটার বীজ আপনার ভেতরেই রয়েছে তো না হলে বাইরে তা দেখা যেত না তো ওটা আসলো কোথা থেকে রোগটা উড়ে চলে আসলো বাইরে থেকে হঠাৎ সেটা ভেতরেই রয়েছে যদি আপনার বাইরে থেকে কোনো কেউ অ্যাটাক করে থাকে কোনো আলাদা ভাইটাল ফোর্স সে ভেতরে ঢুকল তো ভেতরে ঢোকার পরে শরীরের টেন্ডেন্সি ভেতর থেকে বাইরে বার করে দেবে যখনই সে ভেতর থেকে বাইরে বার করতে পারছে না তখনই ভাইটাল ফোর্স ডিরেঞ্জ হয়ে গেল এই ডিরেঞ্জ হয়ে গেল তারপর কি ঘটনা ঘটলো সেটা আমি আগের ভিডিওতে বোধ হয় বলেছিলাম মেডিসিনাল অ্যাকশানে তাহলে কি তাহলে ভাইটাল ফোর্স ডিরেঞ্জ হলো এইবার তাহলে ভেতরে ঢুকল তাহলে আমার ট্রিটমেন্ট আমার মেডিকেশান এমন হতে হবে যেটা আমি ভেতর থেকে আবার বাইরে থ্রো আউট করে দেবো বাইরে বার করে দেবো অর্থাৎ আমার ইমিউনিটি বাড়িয়ে দেবো ভাইটাল ফোর্সকে রিলিজ করে দেব ভাইটাল ফোর্স একটু আগেই বললাম শক্তির নৃত্যতা সূত্র অনুযায়ী ওকে কেউ মারতেও পারবে না ওকে জন্মাতেও আরও এক্সট্রা কিছু ভাইটাল ফোর্স দিয়েও দিতে পারবে না সে অটোমেটিক একটা ফিক্সড জায়গায় বসে আছে কিন্তু সে ডিরেঞ্জ হতে পারে কার দ্বারা তার থেকেও যদি বেশি কিছু পাওয়ারফুল থাকে তার দ্বারা ডিরেঞ্জ হওয়া সম্ভব তার এছাড়া কিছু ভাইটাল ফোর্স কিন্তু কিচ্ছু কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না যদি কেউ কিছু করতে পারত তাহলে আমাদের শরীরে হার্ট ডব দব 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 করে চলছে আমরা সেটা বাইরে নড়ছে এত জোরে বুঝতে পারতাম 
আমাদের লিভার রয়েছে লাং রয়েছে স্টমাক রয়েছে সব কিছু শরীরের মধ্যে কিডনি রয়েছে এগুলো যে সব রয়েছে আমরা সেটার অনুভূতি পেতাম যদি আমরা অনুভূতি পেতাম তাহলে জেনে রাখবেন আপনার ভাইটাল ফোর ডিরেঞ্জড রয়েছে মানে আপনার শরীর অসুস্থ তবেই আপনি সেটা বুঝতে পারছেন সবাই একটা চকুন করে বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে নাকি गार्ड कर समस्त पदार्थ समस्त जीव सब एक आदिम रूप आर्परे जाम कपड़ पड़ल कि ड्रेस पड़ल कि स्नो पाउडार माखल से बड़ कथा नये से सबकि एनी टाइम बर्जन करते कि जहांगीर बाबू बोल सर आज के आलोचनाटा जेटा अपनी कर खूब गुरुत्वपूर्ण खूब ही गुरुत्वपूर्ण आलोचना धारण पदार्थर जो रूप अर्थात जाड़े दीते ही झेड़े दी आगे रूपे फिर आसब जो कारुर प्रति अन्या करी अन्या कर तरह प्रति न्याय करते ही से तो मन ओपर निर्भर करी कार अबिचार करी से विचार करते ही आर भलो से निर्भर कर আমি একটা সুটেড বুটেড পরে রয়েছি একটা বাচ্চা তো ন্যাকেট অবস্থায় জন্ম হয় আমরা সেটাও হয়ে যেতে পারি জায়গাটা বুঝতে পারছেন তো আমরা আদম রূপে ফিরে আসতে পারি আমার কথা হচ্ছে সেইটা যেটা থেকে আমার জন্ম হয়েছিল আমি সেটা থেকে ফিরে আসতে পারি এটা হচ্ছে আমি বল তাহলে ভাইটাল ফোর্স কি আমাদের সব রকম মাইন্ডের ডিরেকশানকে নিয়ন্ত্রণ করছে ভাইটাল ফোর্স তাহলে কি আমাদের সব রকম মাইন্ড আমাদের ডিরেকশানকে নিয়ন্ত্রণ করছে যেটা আমরা ভাবছি সেটা ভাইটাল ফোর্সই করছে এবং শরীরে সব সমন্বয় সাধন যে একটু আগে বললাম যে যদি সমন্বয় সাধন না হতো আমাদের শরীরে প্রত্যেকটা অর্গান যে অ্যাকশান করছে সেগুলো সব আমরা নিজেরা বুঝতে পারতাম সব বুঝতে পারতাম আমার এই অঙ্গ ভারী লাগছে আমরা কখনো ন্যাট্রাম মিউরে পড়িনি আমার পালসেশান হচ্ছে শরীরে আমি কানের মধ্যে পালসেশান দেখছি সেলেনিয়ামে পড়িনি কানের মধ্যে পালসেশান হচ্ছে এই যে জিনিসগুলো কোনো একটা অর্গান মনে হচ্ছে আমার ভারী ভারী লাগছে পেট মনে হচ্ছে আমার ভার ভার হচ্ছে এই যে জিনিসগুলো তার মানে ভাইটাল ফোর্স সেখানে ডিরেঞ্জ হচ্ছে এই সম সুস্থ অবস্থায় যে সমন্বয় সাধন এটাই ভাইটাল ফোর্স করে অর্থাৎ আমরা কিছু বুঝতে পারি না যেমন এই যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এত স্পিডে ঘোরে আমরা কি বুঝি আমরা কি ছিটকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছি আমরা তো কিচ্ছু বুঝি না সব জায়গায় দেখি স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে কোথায় বুঝি চতুর্দিক যে এত স্পিডে ঘুরছে আমরা বুঝতে পারি পাচ্ছি না এটাই সমন্বয় সাধন এটাকেই বলা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এটাই হচ্ছে আপনার সেন্ট্রি পিটাল এবং সেন্ট্রি ফিউগাল ফোর্স এই সমস্ত নিয়ে যে টান সূর্যের সূর্যের দিকে যে টান সেন্ট্রি পিটাল ফোর্স যে টান টেনে রাখছে একটা নির্দিষ্ট আর্নিক গতি বার্ষিক গতি যে তৈরি হচ্ছে পৃথিবীর কক্ষপথে এই যে জিনিসটা আমরা কিছুই বুঝতে পারি কিচ্ছু বুঝতে পারি না দ্যাট ইজ ভাইটাল ফোর্স আমরা আমাদের কিছু বুঝতেই দেয় না কখনো তাহলে কি তাহলে আমাদের শরীরে শুধু মৃত্যুই হয় কিন্তু ভাইটাল ফোর্সের তো কখনো মৃত্যু হয় না এটা তো সিম্পল ম্যাটার সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায় 
তাহলে চিন্তা শক্তি ও ইচ্ছা মানুষের মধ্যে এমন পর্যায়ে আনে যে সে কি অবস্থায় আছে চা চিহ্নিত করে আপনি যা চিন্তা করছেন আপনার যা চিন্তা থেকে যে ইচ্ছা আপনার অস্তিত্ব তো সেটাই বাইরের কে কি আমি আপনাদের কিছুদিন আগেও বলেছিলাম একটা কথা যে আপনি শুধু রয়েছেন এবং আপনার জ্ঞান রয়েছে আর চতুর্দিক কিন্তু শুধু অন্ধকার শুধু অন্ধকারই অন্ধকার আর কিচ্ছু নেই আপনি একাই যেখানে জ্ঞান পাচ্ছেন সেই দিকে আপনি ছুটবেন জ্ঞানটাই তো আলো আর কিচ্ছু নেই এই পৃথিবীতে একটা জীবের জন্য বেঁচে থাকতে গেলে শুধু জ্ঞানেরই প্রয়োজন হয় ওই জ্ঞান আর বাকি তো পরিবেশ আপনাকে দিচ্ছে ওই যে তেত্রিশ কোটি দেবতা বলেছিলাম এটা তাপসবাবু জানেন না যারা ছিলেন জানবেন দেখে নেবেন তারাই তো সব আপনাকে দিয়ে দিচ্ছে আপনি বনে জঙ্গলে ঘুরলেও আপনি কিছু খাদ্য পেয়েই যাবেন যেমন নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীকে কে কতবার খাদ্য দেয় তারা কি বেঁচে থাকে না থাকে তো তেমনভাবে কিছু না কিছু আপনি বেঁচেই থাকবেন কিন্তু জ্ঞান আপনাকে বিকশিত করলে আপনার মন ভালো হবে আপনি নিরোগ থাকবেন মোটমাট কথা হচ্ছে এইটা আর চিন্তা শক্তি যেটা আপনি যা যেটা যে চিন্তা করেছেন ওই চিন্তার মাধ্যমেই তো আপনার ইচ্ছা আসে নাহলে যদি চিন্তাই কিছু নিয়ে না করেন তাহলে আপনার ইচ্ছাও আসবে না কখনো ইচ্ছা যদি না আসে আপনি এমনি প্যারালাইজ পেশেন্টের মতো তো বসে থাকবেন আর চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে কে চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে ভাইটাল ফোর্স আর ইচ্ছাকে কে নিয়ন্ত্রণ করে ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে মন বলুন বলছিলাম স্যার যেটা মানলে চিন্তাতে চলে আসে আর ইচ্ছা যদি মোটামুটি चिंता চিন্তা শক্তি থেকে উদ্ভব ইচ্ছা এই এই দুটো মিলে মানুষকে নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন চিহ্ন মানে চিহ্নিত করে আর কি নিজের অস্তিত্বটা কোথায় মানুষের এটা তো ফিলোজফি আপনার চিন্তা দিয়ে যে ইচ্ছা ইচ্ছার পরেই তো আপনার অস্তিত্ব আপনি তৈরি করছেন সেটা আপনি ভালো অস্তিত্ব তৈরি করলে ভালো হবে খারাপ চিন্তা যদি থাকে আপনার খারাপ অস্তিত্ব হবে অর্থাৎ আপনার চিন্তা থেকে যদি ইচ্ছা আপনার হলো আপনার এত আজকে নিমন্ত্রণ বাড়ি গিয়ে প্রচুর খাব তাহলে আপনার অস্তিত্ব আপনার শরীর ডিরেঞ্জ হবে সিম্পল ম্যাটার আমার চিন্তা যে আমি সবসময় এই ক্ষতিরই চিন্তা করে যাব আপনার মাইন্ড অস্তিত্ব সবসময় ইরিটেবল টেম্পারমেন্ট হবে খিটখিটে হবেন আপনি সবটুকুই তো এই দুটো জায়গার উপরই নির্ভরশীল একটি জীবের একটি মানুষের সব কিছুই তো এর উপরই নির্ভরশীল আপনার চিন্তা শক্তি থেকে ইচ্ছার উদ্ভব ইচ্ছা আপনার অস্তিত্ব বহন করে অর্থাৎ অস্তিত্ব আপনি কি পজিশানে থাকবেন সেটা সে নিয়ন্ত্রণ করে সেটা আপনার খাদ্যের প্রতিও হতে পারে আপনার মনের প্রতিও হতে পারে যা খুশি আপনার হতে পারে আপনার অস্তিত্ব আপনার চিন্তার ওপরই সব কিছু নির্ভরশীল আর চিন্তাকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে ভাইটাল ফোর্স ইচ্ছাকে কে নিয়ন্ত্রণ করছে আপনার মন সেই জন্য মেন্টাল জেনারেল ভাইটাল ফোর্সকে তো আমরা কন্ট্রোল করতে পারব না কারণ ভাইটাল ফোর্সে তো কমানো যায় না বাড়ানোও যায় না কিন্তু আমার মনটাকে কিন্তু আমি চেঞ্জ করতে পারি মাইন্ডকে চেঞ্জ করতে পারি মেন্টাল জেনারেলকে আমি চেঞ্জ করতে পারি আমার উইল পাওয়ারকে আমি কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করুন মেন্টাল খুব কাছাকাছি দুটো জিনিস কিন্তু অনেকে এটা ভুল করে ফেলবে খুব কাছাকাছি আমি মেন্টাল জেনারেল চিন্তা ইয়ে করো আমি কখনো হোমিওপ্যাথিতে এটা বলিনি কোনো বইতে লেখা নি উইল পাওয়ারকে চেঞ্জ করা কোথাও নেই মেন্টাল জেনারেল চেঞ্জ হতে পারে যেমন একটি তার কারুর যদি মেন্টালি ডিরেঞ্জ হয় আমি তাকে সারাতে পারি আশা করি এই জায়গা আপনারা বুঝতে পারছেন
তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভাবতে থাকে যা সত্য এবং যা প্রতিবেশীর জন্য ভালো ন্যায় পরায়ণ এবং ন্যায় বিচার আগেই বললাম ততদিন মানুষ স্বাধীন থাকে অর্থাৎ আপনার কোনো শত্রুও থাকবে না আপনার কিছুই থাকবে না রোগও আপনার শরীরে প্রবেশ করবে কি করে সেই জায়গায় তো আপনি দেননি আপনি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে গাছের তলায় গিয়ে ধ্যান করছেন মেডিটেশান করছেন আপনার খাদ্যের প্রতিও লোভ নেই বাসস্থানের প্রতিও লোভ নেই আপনার কোনো কিছু মানে কারুর খারাপ কিছু ইয়ে কোনো কিছু ব্যাপারই মাথা ঘামান না কেউ যদি আসে তার ভালোই চিন্তা করেন এমন জায়গায় বসে আছেন সেখানে অনেক পলিউশনও নেই তাহলে আপনার মধ্যে রোগটা ঢুকবে কিভাবে ঢুকবে তো না তাহলে আপনার আপনি ততক্ষণই স্বাধীন মানসিকভাবেও স্বাধীন শারীরিকভাবেও স্বাধীন কিন্তু এর মধ্যে যখনই আপনি সংসারে ঢুকলেন তখনই আস্তে আস্তে একের পর এক আপনার পরাধীনতা আস্তে 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 আপনাকে গ্রাস করতে লাগলো এটাই হচ্ছে মেন জিনিস রোগের আক্রমণ থেকে আপনি ততক্ষণই স্বাধীন থাকবেন যতক্ষণ আপনি মানসিক চিন্তা শক্তি ইচ্ছা দুটোকেই স্বাধীন রাখবেন কারুর দ্বারা যখনই নিয়ন্ত্রিত হবেন তখন দুটোই আপনার মধ্যে থেকে চলে গিয়ে আপনার রোগের প্রবেশ ঘটে যাবে এই যে চিন্তা শক্তি এই যে উইল পাওয়া এই যে কারুর ডিরেঞ্জ হচ্ছে উইল পাওয়ার তখন রোগ আসছে তখন তার ইচ্ছা চলে যাচ্ছে যেমন আমার খেতে ইচ্ছা করে না আমার ঘুমোতে ইচ্ছা করে না আমার কথা বলতে ইচ্ছা করে না কত কিছু ইচ্ছা করে না মানুষের এই যে ইচ্ছা এই ইচ্ছাটা কেন হচ্ছে ওই যে চিন্তা শক্তি ডিরেঞ্জ হয়েছিল ভাইটাল ফোর্সের ওপরে তো কন্ট্রোল নেই কিন্তু ভাইটাল ফোর্সকে ডিরেঞ্জ করা শক্তিকে এক শক্তি থেকে আরেক শক্তিতে তো রূপান্তর করাই যেতে পারে তেমনই রূপান্তর করছে তাহলে সেরম যদি আপনার ভাইটাল ফোর্সের ডাইমেনশন চেঞ্জ করে দেওয়া যায় ডাইভার্ট করা যায় তখন আপনার ইচ্ছাও ডাইভার্ট হবে ইচ্ছা ডাইভার্ট হলে আপনার শরীরও ডাইভার্ট হবে শরীর ডাইভার্ট হলে আপনার বিভিন্ন উপসর্গও দেখা দেবে ঠিক তাই এই হচ্ছে আপনাদের রিলিজিয়ানের সাথে হোমিওপ্যাথি বিশাল রিলিজিয়ানের সঙ্গে বাংলায় যে লিখেছে হ্যালো হ্যালো আমার ল্যাপটপের আওয়াজ তো ভালোই আছে কি আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ল্যাপটপের আওয়াজ আপনাদের এত আস্তে আস্তে আসে কেন আমরা সবাই বলুন ধীরে বলুন কি বলুন যেখানে মন ড্রেসমেন্ট হলেই বিভিন্ন রোগ দেখা যায় যেমন রাগ রাগ হলেই আমরা বিভিন্ন রকম দেখেন মা যদি রাগ হয় ছেলেকে ছড়ি ফেলে দিচ্ছে যেটা আমাদের আছে আমাদের মনের উপরে রুবিক আছে সে অ্যাঙ্গার খুঁজলে